ఇంటర్మీడియట్ లో బైపీసీ తీసుకుంటే కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం బైపీసీ తీసుకునేది ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్కరూ డాక్టర్ అవుదాము అనే ఉద్దేశంతో తీసుకుంటారు కానీ ప్రాక్టికల్ గా మనం ఆలోచన చేస్తే డాక్టర్ అయ్యే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ వచ్చేసి వన్ పర్సెంటే ఉంటుంది డాక్టర్ ఈజ్ హాలిస్టిక్ ప్రొఫెషన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ టు ద ఎంబీబీఎస్ యూ విల్ బి వెరీ సక్సెస్ బట్ రిమైనింగ్ నైంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ పీపుల్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇన్ దేర్ లైఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ కౌన్సిలింగ్లో రాలేదు అని అంటే బీడిఎస్ చేస్తారు వాళ్ళు డెంటల్ డాక్టర్ అయ్యి ప్రాక్టీస్ కొని లేకపోతే ఏదైనా హాస్పిటల్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకొని ఫైనల్గా వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు కూడా ఓకే దెన్ వెటర్నరీ చేస్తారు ఈ వెటర్నరీ చేసిన వాళ్ళకు వస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్స్ లేకపోతే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వెటర్నరీ హాస్పిటల్ పెట్టుకుంటారు దెన్ ఏజీబీఎస్సి ఏజీబీఎస్సి చేస్తే గవర్నమెంట్ జాబ్సే చేయాలి బయట ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ వెరీ లెస్ సో ఇట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ నా వే డేస్ హౌ ఫ్రీక్వెంట్ దే ఆర్ ఫిల్లింగ్ ద జాబ్స్ అనేది మీకు బాగా తెలుసు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ఆప్షన్ సో ఏజీబీఎస్సి చేసిన ఇప్పుడున్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్లో నాట్ దట్ మచ్ యూస్ఫుల్ బీ ఫార్మసీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద గుడ్ ఆప్షన్ ఫర్ హూ వాంట్ టు డూ జాబ్ ఇన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఆర్ ఒక ఫార్మసీ స్టోర్ని పెట్టుకోవడానికి కూడా బీ ఫార్మసీ హెల్ప్ చేస్తుంది సో బీ ఫార్మసీ చేసి ఎం ఫార్మసీ చేసి ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్ళొచ్చు బట్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీలోకి స్టెప్ ఇన్ అవ్వాలి అని అంటే యాజ్ ఏ జాబ్ దెర్ ఈజ్ నో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్ మచ్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ ద రిక్రూట్మెంట్స్ నీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే జాబ్ దొరకడం ప్రెటీ హార్డ్ ఇన్ ద ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ఫిజియోథెరఫీ అనే లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అవి కౌన్సిలింగ్లో ఈ కౌన్సిలింగ్లో రానప్పుడు మనం గ్రాడ్యుయేషన్ వి హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద బిఎస్సి బిఎస్సి చేసి ఆపేస్తే దెర్ ఈజ్ నో ఫ్యూచర్ వి హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద ఎంఎస్సి ఇన్ ఎంఎస్సి ఆల్సో బాటనీ జువాలజీ ఇఫ్ యూ డూ దోస్ కోర్సెస్ దెర్ ఈజ్ నో యూజ్ బికాజ్ యూ విల్ నాట్ గెట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ బిఎస్సి ఎంఎస్సి బాట్నీ జువాలజీ చేస్తే మళ్ళీ ఇంటర్ కాలేజ్లో బైపిసి వాళ్ళకు లెక్చరర్గా మాత్రమే పనికి వస్తారు లేకపోతే గ్రాడ్యుయేషన్ కాలేజ్లో లెక్చరర్ దోజ్ పే విల్ బీ వెరీ లెస్ లైక్ టెన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ పే చేస్తారు కెరియర్ గ్రోత్ కూడా అంత ఉండదు ఇప్పుడుండే అన్ని ప్రైవేట్ జాబ్స్ కాబట్టి ప్రైవేట్ జాబ్స్లో పేమెంట్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది ప్రైవేట్ కాలేజెస్లో దే డోంట్ ఇంక్రీజ్ మచ్ ఫర్ దీస్ సైన్స్ లెక్చరర్ ఎంఎస్సి ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఫ్యూచర్ బాగా ఉంటుంది వెరీ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ బట్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ ద ఎంఎస్సి ఇన్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద రైట్ ఛానల్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఫార్మా ఇండస్ట్రీ బికాజ్ గెటింగ్ ద జాబ్ ఇన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ ప్రెటీ హార్డ్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ యూ డూ హార్డ్ వర్క్ యూ విల్ గెట్ ద జాబ్ ఇన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీ స్టార్టింగ్ శాలరీస్ విల్ బీ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ థౌజండ్ అలా ఉంటాయి ఆ తర్వాత టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో ఎక్స్పీరియన్స్ గైన్ చేస్తున్న కొద్దీ మీకు శాలరీ పెరుగుతూ ఒక టెన్ ఇయర్స్లో వన్ ల్యాక్ శాలరీ వరకు వెళ్ళే అవకాశము ఉంటుంది అండ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ యూ విల్ చేంజ్ ద జాబ్ అండ్ కంపెనీస్ యూ విల్ గెట్ ద మోర్ పే ఇన్ ద జాబ్ నెక్స్ట్ ఎంఎస్సి ఇన్ అనాటమీ ఆల్సో ఫ్యూచర్ బాగా ఉంటుంది ఈ ఎంఎస్సి ఇన్ అనాటమీ చేసిన వాళ్ళకు కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మెడికల్ కాలేజెస్లో ఎంబీబీఎస్ వాళ్ళకు ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్స్లో అలా అనాటమీ మ్యాండేటరీ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది సో దే విల్ టీచ్ టు దెమ్ అండ్ మెడికల్ కాలేజెస్లో దే విల్ పే వెరీ గుడ్ శాలరీస్ ఫర్ దెమ్ అండ్ దే కెన్ సెటిల్ వెరీ వెల్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఎస్సి ఇన్ రేడియాలజీ అండ్ ఎంఎస్సి ఇన్ ప్యాథాలజీ ఈ డయాగ్నాస్టిక్ సెంటర్స్ హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళకు మంచి జాబ్స్ వస్తాయి అండ్ కెరియర్ ఆపర్చునిటీస్ ఆల్సో చాలా బాగా ఉంటాయి విన్నట్లు ఈ ఎంఎస్సి రేడియాలజీ చేసిన వాళ్ళు ఎంఆర్ఐ స్కానింగ్ 
అండ్ ఎక్స్క్రేస్ ఈ వీటిల్లో దే విల్ బి ఎక్స్పర్టైజ్ ఇన్ ఆర్ట్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ బాటమ్ లైన్ ఈజ్ బైపీసీ తీసుకొని డాక్టర్ ఎంబీబీఎస్ క్లియర్ చేయగల సత్తా ఉంటే ఎంబీబీఎస్లో అడ్మిషన్ వస్తుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్తో పాటు యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద హిస్టరీ లైక్ టెన్త్ ఆర్ సెవెంత్ టు టెన్త్ వరకు మీకు నైంటీ ఫైవ్ అబౌ స్కోర్స్ చేసి కన్సిస్టెంట్గా యాక్యురసీ ఉండి ఆ గ్రాస్పింగ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఆ మెమొరీ పవర్ అనేది ఉంటే తప్పకుండా మీరు ఎంబీబీఎస్ క్లియర్ చేయగలరు ఎంబీబీఎస్ కాకుంటే బీడిఎస్ వస్తుంది సో కొంచెం అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎబో ఉండి ఉంటే ఈ బైపీసీ తీసుకొని ఏమవుతుందంటే కష్టం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది బైపీసీలో అండ్ లైఫ్లో సెటిల్ అవ్వడానికి మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన టైం అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ యూ నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టు గెట్ ద జాబ్ బికాస్ యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ ద బిఎస్సి ఎంఎస్సి ఆర్ పిహెచ్డి దెన్ యూ విల్ గెట్ ద గుడ్ జాబ్ దెన్ ఆల్సో గెటింగ్ ద గుడ్ జాబ్ ఈజ్ వెరీ హార్డ్ ఇన్ ద బైపిసి ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎంబీబీఎస్ అడ్మిషన్ ఒకవేళ నేను ఎంబీబీఎస్ నేను క్లియర్ చేయలేను అని అనుకుంటే ఈ బైపీసీ తీసుకోవడం కన్నా ఎంపీసీ తీసుకొని ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ కష్టపడితే ఇంజనీరింగ్ చేసుకుంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్స్ తెచ్చుకోవడం ఈజీగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రైవేట్లో మోర్ జాబ్స్ క్రియేషన్ ఏరియా ఈజ్ సాఫ్ట్వేర్ సో మీకు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వస్తే శాలరీస్ బాగానే ఉంటాయి మీరు నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడాన్ని బట్టి మీకు శాలరీ పెరుగుతూనే ఉంటుంది దెర్ ఈజ్ ఎ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇన్ దట్ ఇండస్ట్రీ సో యువర్ గ్రోత్ విల్ బీ మోర్ సో బాటమ్ లైన్ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను అని అంటే ఎంబీబీఎస్ నేను క్లియర్ చేయగలను అనే కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ హిస్టరీ మీకు ఉంటే బైపిసి తీసుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ఎంపీసి తీసుకొని కష్టపడితే కంపల్సరీ బైపిసి తీసుకొని సెటిల్ అవునే దానికన్నా బెటర్గా సెటిల్ అవుతారని నా సజెషన్ రిమైనింగ్ మీ యొక్క క్యాపబిలిటీ అనేది మీకు తెలుసు అండ్ కెరియర్ పాత్ ఏం తీసుకొని ఎంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఏ విధంగా మీరు సెటిల్ అవుతారు అనేది ఒక ఐడియా ఈ వీడియో ద్వారా వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ బాయ్